Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Navenant en de volgende participanten. Het is vandaag vrijdag en ik ga voor u maken hang op met verschillende soorten fruit en granaatappelpitjes, frambozenkoelie, eiwitschuim en twiers. Nou, dan gaan we beginnen met de yoghurt, dat is gewoon volle yoghurt. Die gaan we in een passeerdoek gaan we die storten. Mag toch toch ook? Dat zou, is wel ja. met een uh, handdoek. Hè? Zou in principe ook met een, uh, met een theedoek kunnen. Maar ja. dan wel zorgen dat er geen wasvers achterin zit in verband met uh, de smaak. Zo, doen we de yoghurt doen we erin. Zet die even aan de kant. Dan binden we de uiteinde binden we bij elkaar. In Brabant noemen ze dat Jan in de zak. Ja. Zo. Dan gaan we uiteindelijk gaan we hem ophangen aan een haakje. Op een koude plek weghangen. Hoeft niet per se in de koelkast. Nou, kijk. Dat is de Kant bedoeling. Er tussenuit. Dat hij, kijk, dan gaat hij meteen lopen. Ja. En dat moet hij dan een uur of vier, vijf doen. Ligt hij ook aan de hoeveelheid? Ja, maar goed. In ieder geval, voor een liter is vier uur genoeg. Ja. Ik zet het maar even weg, dan kan hij verder. Ja? Oké. Okay. Nou, dan uh, gaan we beginnen met de uh, koekjes. Dan gaan we maken een uh, twee. Dan we even een plaat. Dan heb ik hier een twee-beslag gemaakt. Dat uh, hebben we in principe al uh, gisteren gemaakt. Dat moet sowieso 24 uur eigenlijk uh, rusten. Uh, daar zit eigenlijk in ja, eigenlijk gelijk hoeveelheden. Er zit uh, bloem in, eiwit, uh, poedersuiker, uh, vanille en boter. Gesmolten boter. Dan pakken we daar even een lepel voor. Een heel klein beetje beslag. Dan gaan we met de bolle kant van de lepel even uitstrijken. Ik maak ze niet te groot, zodat we ze daar ook mooi op het gerecht kunnen gebruiken. Dat gaan we dan dadelijk even afbakken in de oven. Op 170 graden. Dus zodat de het beslag ook mooi gaar kan worden en zodat het niet uh, te bruin wordt. In principe als je deze doet uh, afbakken, dan, uh, wanneer ze dan uit de oven komen, zijn ze nog uh, mooi zacht. Dan kun je er ook mooi vormpjes van vouwen of uh, in een, uh, een eierbakje, dat je een, uh, ja, een bakje krijgt denk ik, waar je een bolletje ijs in kan doen. Uh, heel veel variaties zijn erop, je kan er een rolletje van maken, een, een horentje, dus je uh, kan er heel veel mee in principe. Nou, deze gaat dan de oven in. Dan gaan we beginnen met de granaatappels schoon te maken. Dan snij je aan de bovenkant niet helemaal door. Eigenlijk dat je een, een kapje eraf snijdt. Voorzichtig met een goed scherp mes. Het kapje dat kan er dan vanaf. En dan zie je in principe aan de binnenkant zie je alle pitjes zitten. Die gaan we dan uiteindelijk gaan we die gebruiken. Dan heb je hier die witte vliesjes, daar gaan we hem op insnijden en dan niet helemaal door, maar gewoon dat de buitenkant eigenlijk open gaat. Dus snijden we gewoon een stukje in. En zo, dan zit er hier nog een. Nou, dan kunnen we hem in principe openbreken. Dan zie je dat de pitjes er al eigenlijk uit beginnen te vallen. Maar die pitjes die zitten eigenlijk allemaal in van die membraampjes. Dus dat, je kan nou met je vingers er wel gaan inlopen vroeten, maar het beschadigt je de pitjes. Dus hou hem in principe eigenlijk op de kop. En dan pakken we de achterkant van het mes. En dan gaan we erop tikken. Zo beschadig je niet de pitjes. De buitenkant, de schil, heb je in principe toch niet nodig. Het kan wel heel even duren, want de pitjes zitten natuurlijk goed vast. Zo. Nou, het zijn er wel heel even genoeg. 
Het duurt wel een beetje lang om alle pitjes eruit te gaan halen. Dus dit leggen we heel even aan de kant. Nou, die pitjes die gaan we daar ook uh, gewoon gebruiken. Het is eigenlijk gewoon zo uh, te gebruiken, ver niks meer mee te doen. Dan gaan we een uh, eiwitschuim gaan we maken met daarin een uh, framboze coulis. Ik heb uh, framboze coulis, die heb ik al gemaakt. Dat is in principe gewoon verse framboze met uh, uh, suikerstroop. Dus gewoon water met uh, suiker. Dat heeft aan de kook gebracht en uh, ja, dan krijg je een verdikking. Dan de uh, framboze daarin garen. Even fijn pureren. En dan uh, ja, even dat afkoelen natuurlijk. Nou, in de keukenmachine het eiwit erin. Aanzetten. En doen we beetje bij beetje doen we de suiker erbij. En niet alles in één keer, dan krijg je een uh, veel luchtigere massa in principe. Dan gaan we even door laten draaien. Nou. Nou, dan als het eiwit bijna uh, zover is, ziet dat nou dikker begint te worden. Dan gaan we framboze coulis erbij spuiten. Dan zie je in principe dat, uh, de, coulis, of dat de eiwit mooi uh, stijf is geworden. Nou ja, het is goed. Dat is mooi, hè? <laughs> chef wil ook even proeven natuurlijk. En smaakt het, chef? Oké. Okay. Nou, in principe, het is misschien gevaarlijk voor mensen die het niet uh, durven. Ze zeggen altijd, moet je boven je hoofd houden. Als hij eruit komt, is het niet goed. Nou, hij komt er niet uit. Dus uh, dan is hij goed. Dan gaan we hem in de spuitzak doen. Zodat we daar straks mooie toefjes van op bord kunnen uh, spuiten. Ik ga altijd even zorgen dat er geen lucht meer in zit. Ik draai hem meestal even op. Dan zwier ik hem een keer rond. Dan komt alle lucht komt naar boven. En als je dadelijk hier luchtbellen in hebt zitten en je gaat een toefje spuiten. Je komt net om de luchtbel, knalt in één keer eruit. En dan moet je weer helemaal opnieuw beginnen met het bord opmaken. En dat is natuurlijk zonde. Nou, de tweeën die moeten nog over drie minuten. Uh, ja, we kunnen bijna met het bord opmaken gaan beginnen. Ik heb hier heb ik alvast uh, de hang op, omdat het, ja, het heeft natuurlijk een paar uur nodig. Dus hij heb ik alvast voorgemaakt. Uh, wanneer hij uit de zak komt, uh, hij mag nog iets loperig zijn in het midden. Uh, je ziet toch dat dat uh, alles, ja, we zijn we maar. Er is al heel wat vocht uitgelopen. Er blijft het wordt keer. ongeveer nog drie keer zoveel. Want uh, van, de, van de één liter uh, yoghurt die we erin hebben gedaan in principe. Dan zal ongeveer iets meer dan de helft zo wat van eruit gaan. Ja, dat is dus allemaal vocht. Hè? Het is ja. uh, allemaal vocht wat erin zit. Uh, nou ja, die hebben we hier al uh, vast voorgemaakt. Uh, er zit een beetje slagroom zit daar doorheen en wat honing. Om uh, even iets meer uh, ja, die mooie smaak te gaan krijgen. Dan pak ik heel even een bakje met heel heet water. Dan gaan we met uh, de hang op gaan we knellers op het bord maken. Nou, die moeten nog heel even. Ze heel even hierop. Nou, kijk, ze zijn uh, mooi gekleurd. Is op zich niet erg dat er nog iets van wit in zit. Geeft op zich ja, weer een beetje een kleurcontrast, uh, vind ik zelf. Is niet dat het niet gaar is of zo, maar uh, ja, dat heeft hem nog net niet uh, gekleurd. Die halen dan heel even van de plaat af. Dan uh, kunnen ze ook koud worden. Dan hebben ze heel even hier op de werkbank. Nou, dan gaan we het uh, bord decoreren met het fruit. Dan leggen we gewoon willekeurig een paar stukjes fruit erop. We hebben wat uh, bramen. Ja, de oven af. En we hebben wat frambozen. We hebben wat rode bessen. Kijk, mooie bosjes. En we hebben hier nog wat blauwe bessen. En natuurlijk de granaatappelpitjes. Leggen we gewoon een beetje willekeurig er doorheen. Een mooi bordje fruit. Ja, gewoon een heel mooi fruitig bordje. Ja. Dan hebben we hier de koelie of de eiwitschuim. Nou, 
heb een mooie toefjes erop. De koekjes zijn ondertussen ook hard geworden. Dus die kunnen we hier zo ertussen steken. En dan hebben we nog wat framboze koelie. Dan gaan we ook een beetje willekeurig eroverheen. En dat is een mooi uh, fruitdessertje. Wil je dit gerecht nou ook thuis maken? Dan uh, kunnen jullie even kijken op de website of op de app van Navenant Kookt. Eet smakelijk. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Navenant en de volgende participanten.